Hoje a gente vai estar tá utilizando a inteligência artificial da Luzia, que foi criada pela mesma desenvolvedora do chat GPT, que também é gratuita, mas funciona dentro do WhatsApp. Ela foi lançada uns meses atrás no Brasil e se você quiser conversar com ela, você tem que adicionar esse número daqui. Aqui em cima você já pode ver que está o nomezinho dela com o verificado do WhatsApp e depois da primeira mensagem ela já vai te mandar isso daqui. Que resumindo, ela está dizendo que se você está conversando com ela, você já está aceitando os termos de uso. E para a primeira pergunta, eu já vou fazer um teste em áudio. E eu vou perguntar para ela assim, Luzia, o que você pode fazer? E ela respondeu, olá Júlio, eu posso fornecer informações sobre o clima, notícias e também sou uma amiga divertida para conversar. Como posso ajudar você? E já que ela já falou sobre o clima, vamos perguntar aqui para ela qual que é o clima para amanhã de manhã. Vai chover? E então ela respondeu, a previsão para amanhã de manhã é de tempo nublado, seguido de sol à tarde. A temperatura máxima será de 22 graus Celsius e não há previsão de chuva. Ela só tem a base de dados atualizada até 2021, como o chat GPT, mas como vocês podem ver aqui, ela acerta a previsão do tempo. Agora eu vou tentar ver se ela consegue fazer uma piada. Faça uma piada sobre o chat GPT. Claro, aqui está uma piada sobre o chat GPT. Por que o chat GPT sempre ganha nos jogos de adivinhação? Porque ele tem uma mente gepetilhante. Hum, gepetilhante está fazendo com... Ligação com qual palavra? Brilhante, eu acho. Não, não, não. Não é brilhante. Não é? É... Não pode ser brilhante. Eu explico aqui, rapaz. <risos> ah, sim, não foi tão ruim. Eu vou ver foi, foi muito ruim. <risos> Vamos perguntar então pra ela qual que é o sentido da piada. Então eu pedi pra ela explicar a piada. E ela falou, claro, a piada faz um trocadilho com o termo GPT, que representa o modelo de chat que eu estou utilizando. E a palavra brilhante, ao dizer o chat GPT tem brilhante no jogo de adivinhação, porque ele tem uma mente gepetilhante. Estamos brincando com a ideia de que o chat GPT é muito inteligente e perspicaz, assim como a palavra brilhante. É um jogo de palavras divertido. Vou dizer que ainda não entendi a graça, mas assim, não foi tão ruim, vai. Agora vamos tentar fazer um teste em inglês. I fallen in love with you. Do you wanna marry me? E traduzindo pra vocês, significa Eu me apaixonei por você, você quer casar comigo? E então ela respondeu Oh, thank you for your kind words But I am sorry, I can't marry you I am just here to provide information and assistance E ela então disse que mais ou menos Achou as palavras bonitas, mas ela não pode casar comigo <risos> Tô meio fora da luzia Pronto. <risos> Mas você tira tu assim, tia? Cara, essa é uma situação tão triste. Mas deixa aqui. Agora, testando outra funcionalidade da Luzia, eu vou testar a de criação de imagem. Então, eu coloquei aqui: Imagine o Naruto fazendo uma batalha de rap. Ela disse que vai demorar em torno de 20 segundos. Como vocês podem ver aqui, ela ainda tem alguns errinhos, né? Como por exemplo, na mão aqui, tá meio torta. Mas ficou bem legal a imagem. E aqui você até pode ver que ele está fazendo batalha com um clone dele mesmo, né? Agora, fazendo uma pergunta mais ampla, eu vou perguntar para ela cinco estratégias para melhorar o meu homeschooling, já que eu faço educação domiciliar. E como vocês podem ver aqui, ela respondeu: Claro, aqui estão cinco estratégias para melhorar seu homeschooling. Estabeleça uma rotina diária para criar estrutura e disciplina. Crie um espaço de estudo dedicado, livre de distrações. Utilize recursos educacionais online, como vídeos, tutoriais e jogos interativos. Faça pausas regulares para descanso e atividades físicas. Busque oportunidades de aprendizagem além do currículo, como visitas ao museu, participação em grupos de estudos ou atividades extracurriculares. E já que eu gosto de jogos digitais, eu vou pedir para ela escrever um roteiro de uma semana para me ajudar com o estudo de ciências por meio de jogos digitais. E ela respondeu aqui que por meio de jogos digitais como Planet Coaster você pode estudar o ecossistema, como Kerbal Space Program você pode estudar a anatomia, 
como Human Anatomy Atlas, você pode estudar anatomia humana. Com o Team Shipper, você pode estudar química. Com o Incredible Machine, você pode estudar física. E é importante você fazer anotações e discutir conceitos com alguém. Ela até colocou só 5 dias, porque eu acho que ela está considerando que você vai descansar nos últimos dois. E como você pode ver aqui, ela conseguiu fazer um roteiro mais específico para o que eu queria, mas eu acho que ainda dá para dar uma melhorada nesse roteiro. Mas isso pode ficar para o próximo vídeo. Eu vou fazer aqui a pergunta também de quantas mensagens eu ainda posso te mandar hoje. E ela respondeu, você pode me enviar quantas mensagens quiser, fique à vontade para continuar a próxima conversa. Mas essa mensagem aqui não é verdade, porque depois de algumas dezenas de mensagens ela bloqueia e fala que só vai responder no dia seguinte. E como despedida, eu vou mandar aqui para ela um tchau e até o próximo dia, emoji de carinha feliz. E como você pode ver aqui, ela respondeu tchau, até a próxima, tenha um bom dia e respondeu meu emoji de carinha feliz com outro de carinha feliz. Na minha opinião, eu achei legal que ela é uma inteligência artificial que já está no WhatsApp, é mais fácil de usar e ela aceita áudios, algo que o chat GPT não fazia, mas comente aí embaixo a sua opinião e se você quer ver a batalha de as entre o chat GPT e o Bard, clica aqui e até a próxima!